اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں اسلامیات لیکچر نمبر بیالیس کا آغاز کرتے ہیں کتابیں نکالیں صفحہ نمبر نو نکالیں آج ہم صورت پڑھیں گے اس سے پہلے لیکچر میں بھی ہم نے صورت نصر پڑھی آج ہم دوسری صورت کی تلاوت کریں گے صفحہ نمبر نو نکالیں شابش صفحہ نمبر نو پر آج کی تاریخ لکھیں تیرہ مئی دو ہزار بیس اسلامی تاریخ لکھیں انیس رمضان چودہ سو اکتالیس ہجری ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہے سورہ فلق آج ہم پڑھیں گے سورہ فلق سورہ فلق مکی صورت ہے کہ یہ صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اس لیے اس کو مکی صورت کہتے ہیں اور جو صورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ان صورتوں کو کیا کہتے ہیں مدنی صورت جیسے ہم نے سورہ نصر پڑھی وہ مدنی صورت ہے سورہ فلق مکی صورت ہے ٹھیک ہے اس کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تعوز پڑھے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی کرے تلاوت کرے شاباش قل قل آعوذو قل آعوذو دوبارہ پڑھیں قُلْ عَوْزُ بِرَبِّلْ بِرَبِّلْ قُلْ عَوْزُ بِرَبِّلْ قُلْ عَوْزُ بِرَبِّلْ فَلَقْ فَلَقْ بِرَبِّلْ فَلَقْ بِرَبِّلْ فَلَقْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ دوبارہ پڑھیں شاباش آسان ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَلَق نہیں پڑھیں گے فَلَق فَلَق ٹھیک ہے دبل آواز قاف کیا نہیں چاہیے مِن شَرِ اس کو ناک میں پڑھیں گے مِن شَرِ مِن شَرِ مَا خَلَقُ مَا خَلَقُ شامش مِن شَرِ مَا خَلَقُ مِن شَرِ مَا خَلَقُ وَمِن شَرِ وَمِن شَرِ غَاسِقٍ غاسق ومن شر غاسق إذا وقب إذا وقب دوبارة ديكي ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب شاباش دوسرية يقول ديكي ومن شر النفاسات وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ فِي الْعُقَدِ فِي الْعُقَدِ عُقَد نہیں پڑھیں گے عُقَد عُقَد وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ آگے دیکھیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اِذَا حَسَدٍ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اِذَا حَسَدٍ شابہ شب دوبارہ دیکھیں سورہ فلق نام کے ساتھ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے سورہ فلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ شام باش قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقِ من شر ما خلق ومن شر غاسق 
ومن شر غاسق إذا وقب إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات ومن شر النفاسات ومن شر النفاسات في العقد في العقد ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد شاباش آسان صورت هنا مشکل نہیں ہے دوبارہ دیکھیں شاباش سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق میرے ساتھ ساتھ پڑھیں شاباش قل اعوذ برب الفلق اسی طرح شاباش قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات ومن شر النفاسات في العقد ومن شر النفاسات في العقد ومن شر النفاسات في العقد شاباش آخر آيات كو بيكي ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد شاباش اب دوبارہ دیکھیں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد شاباش اب دوبارہ پڑھیں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر النفاسات في العقد 
ومن شر النفاسات في الوقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاسات في الوقد تورا سي بچو کو مشکل لگ رہا ہے ومن شر النفاسات ومن شر النفاسات اس کو بار بار پڑھیں اس کی تلاوت کریں ومن شر النفاسات ومن شر النفاسات في الوقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ठीक है ये सूरत हमने पढ़ ली इसकी तिलावत कर ली आप लोगों ने इसको जुबानी घर में याद करना है ठीक है अब आज अपना होमवर्क नोट करें आज का आज का आपका होमवर्क है सूरह फलक सफा नंबर नौ से जुबानी याद करें इस्लामियात का काम है आपका सूरह फलक सफा नंबर नौ से जुबानी याद करें ठीक है ये सूरत जो अभी हमने पढ़ी है सूरह फलक इसके बाद एक दूसरी सूरत है सूरह नास वो भी इसी तरह है ये दूसरी हजूर पाकसम पर नाजिल हुई थी जब हजूर पाकसम पर किसी ने जादू किया था और उस जादू के असर से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए उस जादू के असर से हजूर पाक सल्लम बीमार पड़ गए थे तो ये दो सूरतें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई इन सूरतों के पढ़ने से हजूर पाक सल्लम को शिफा मिली तो जब बच्चे बीमार होते हैं ठीक है या सुबह सवेरे वैसे ही वालदेन को चाहिए कि तीन दफा सुरे नास सुरे फलक की तिलावत करके बच्चों पर दम किया करे ठीक है लेकिन आपको याद हो चुका होगा सूरत याद हो चुकी होगी अब इसके अच्छी तरह तिलावत करें घर में और उसको जुबानी याद करें ठीक है